ومن نعرض ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما هشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كن غانان كدي والله منشن مريش بوبو غيان كاد غير كان كدي والله منشن مرنا پت بوبو غيان سمساري چوندير نا منشن دا مريش بوغم بو ابنه خبر لنن وين تلنيل پكن بيلاي ابنه سمساري كان كدي يم نلا ابنه كيل كان كدي يم نلا حوري غلق كانان كدي يم نلا الله رب العزت نود ای مہا بابی آیا منشن چودک گیا نو بڑا چھوانے قال رب لی مہا شرطنی اعما وقد کنت بصیرا بڑا چھوانے دنیا ملن کنی لور پور لی بول ملن اتوان آئیرن ملن انکی کانان اللہ کڑی ونڈ آئیرن ملن کل کان کڑی ونڈ آئیرن ملن اللہ جان بات چاہ در جا دے یوڑ سمساری کنن ون آئیرن ملن بڑا چھوانے یعنی ترنیو اچھت لے سمساری کنن ون آئیرن ملن اللہ इन्द्रिय के संसारी कान कड़ी उम्मीला ना देने कानान कड़ी उम्मीला ना देने केल कान कड़ी उम्मीला अल्लाह वक़द कुंद बसीरा कानान कड़ी यार नू केल कान कड़ी यार नू संसारी कान कड़ी यार नू यानी कि नल्ला आरोग्य उल्लाब नर्दल लो पढ़ चुवने ये महाशर ले कौन ना बो ये बड़े तो यावस्ता कल करी कुन्द कानन डे होरी कल कानन डे सोरेगत्ते नाने भूदी कल निके कानन डे पढ़ चुवने यंदे यंदे कानन डे काट चुवड़ा पोई यंदे कादे � Nampaknya kanan ni nanti kita rasa tak nyonya tu bandar bela tu ada bela. Sebab kita kan garia tu bandar bela tu resep cegel le. Samsari kan garia tu terus yang beri. Doa yang guna bersih tu yang samsari kan garia ni le. Ustaz ada doa yang kerana makal samsari kan ni le. Enne makal ke kelkan garia ni le. Enne makal ke kanan garia ni le. Unu doa yang cegel le. Terus yang beri cody kan doa yang guna bersih tu yang. Adur beli resep cegel le. Adur beli resep ada bela. Allah kan nampaknya katir cikat tu nampaknya makal katir cikat. Nada ia wasta ilah akhirat itu tuh boh Allahu chody kum Allahu lori chody kum nomor macam ni. Ini kan ni dunia beli macam kanan tuh nu. Ini kan dunia beli ni kelkan kadi tuh nu. Ini kan samsaari kan kadi tuh nu. Inilah ni ane anda ni umbadir ni muka ni mak ni ane ugir terdengar pichal lah Allah. Yang mana dengar ni cara ni. Yang mana dengar ni cara ni. Cinti cinti. Cinti cinti. Cinti cinti. Cinti cinti. Cinti cinti. Allah tuh ni nama rodi beri ya. قال رب لي ما شرتني وقد كنت بصيرا قال الله نمر بدي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى दुनिया बिल्वच ऐ निक्की बैंडी अन्ने नमस्केरी कुन्ना दुनिया बैंडी अन्ने सुधी कुन्ना दुनिया बैंडी निन्ने बिली चिल्ले मिनारंगले निन्न निन्ने चनी चिल्ले हराम कान रे दे हराम खेल कर दे हराम संसारी कर दे रीबत ने मीमत दूषणम यशनी निंदन नाव गुंड पर यर दे कलवो पर यर दे वंजने Adalam ni tali kalanya vanal le, kalawa ke ya vanal le, an ninda kanne kaitse yunda irunte, adikana ta andre pole mugne pole badirne pole nadan vanal le, wakadali kalyom tunsa, inne divasatil nyanum ninne maran boi. Anda dunia abil bercinta ni ane marah tu. Dunia abil bercinta ni ane marah tu. Innya ni ane marah tu. Ini kari le ya Allah ni ada ini kari le. Nair nara kau. Maawahum jahan. 
جهنم وساءت مصيرا അവരുടെ സങ്കേതം ദുർഘടമാണ് ദുഷിച്ചതാണ് നശിച്ചതാണ് തകർന്നതാണ് തകർന്നതാ ആ സങ്കേതമാണ് ബതിരരെ മൂകരെ അന്തരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള താവളം ബതിരരും മൂകരും അന്തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണ് എന്തിനാണ് ആ കണ്ണു കൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ തയ്യാറായില്ല നാളെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവന്റെ കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ ഹറാമ് മാത്രം കണ്ട് ജീവിച്ച കണ്ണുകളാ ആ കണ്ണുകൾക്ക് നാളെ ആഹരത്തിൽ കാണാന് കഴിവില്ല അപ്പൊ കണ്ണ് കാണാതൊക്കെ നാളെ ആഹരത്തിൽ എങ്ങനെ വരുസ്തേ ഇന്നും കണ്ണില്ലാത്ത പൊട്ടന്മാര് കണ്ണ് അന്തന്മാരൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ത് ത്യാഗ സഹിച്ച നാളെ ആഹ്രത്തിൽ നീ വരുമ്പോൾ അത്രയും പീഡനങ്ങൾ അവിടെ പോയിടിക്കും ഇവിടെ പോയിടിക്കും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആ കുഴിയിൽ ചാടും ആ കല്ലിൽ ചാടും ആ കുപ്പിച്ചിലിൽ കയറി വീടും ഇങ്ങനെയുള്ള അതാപ് അതാപ് അതൊരു അതാപ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും നാളെ മഹേശ്വരിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും മഹേശ്വരിലേക്ക് വരിക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഓർക്കണ സുഹൃത്തെ സഹോദര അള്ളാഹു കണ്ണ് തന്നു അത് അള്ളാഹെ കാണണം ആ കണ്ണ് അള്ളാഹെ കാണണം അള്ളാഹെ കാണാനാണ് ആ കണ്ണ് ആഹ്രത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കാണണ്ടേ മഹേശ്വർ കാണണ്ടേ ഹൂറികളെ കാണണ്ടേ ഹൂറികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കണ്ടേ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ഹൂറികളാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറി പെണ്ണുങ്ങളുടെ പാട്ട് നല്ല പാട്ട് പാടും അത് കേൾക്കാനുള്ള ചെവിയാണ് അവരുടെ നല്ല സംസാരമാണ് മധുരമായ സംസാരമാണ് ആ സംസാരം കേൾക്കണോ അത് സംസാരിക്കണോ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണോ നിനക്ക് നാവ് വേണം നിനക്ക് നാവ് വേണം ഇത് മൂന്ന് മല്ലാഹു സുബാനത്തിൽ എടുത്ത് കളയും അന്തന്മാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ നാളെ മഹേശ്വരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അന്തന്മാരെ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരും രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇവനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കണ്ണും കാണൂല ചെവിയും കേൾക്കൂല കാസും കേൾക്കൂല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ മലക്കുകൾക്കും അള്ളാഹു ഇവരുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതൊരു വല്ലാത്ത ഹാല അത് അവരും മലക്കുകൾ പറയും ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് മഹേശ്വരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വലതു ഭാഗത്തൊരു മലക്ക് ഇടതു ഭാഗത്തൊരു മലക്ക് ഇവന്റെ ഏടുകൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു മലക്ക് ഇവന്റെ കയ്യാമം വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മലക്ക് ഒരാളിവനെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്നെന്
فلقد قلت في غفلة من هذا يرد وستين عبشو سيچو قند يدل نمني عشرتنا يا بنان فشي فكشفنا عن غطاك فبصرك اليوم حديد عنقنا ملك قلع منوڑ برئي غيان إن منك كانان قريم نلل إبدا تاوست قلد يادا أرت مانن منسل كان قريم نلل إدان محشر نڈکڑا نڈکڑا رب اند کوڑ دیلیک منن جنگل کنڈ بوب غيان ربنا قال قرينو ربنا ما اغطيتنا نجلے اللہ اللہ خوبے نجلے پڑھ چموئے نجلے پڑھ پچھ دان پڑھ چدم برانے نجلے دنیا ونڈ اشرا دیر نجلے کڑنی پوئے دان اللہ دنیا ونڈ رسلی لیل نجلے ویڈ بوئے دادنے اللہ خوبے انی انگنے ون سمبابم نجلے لنڈا بغی اللہ ادو ونڈ نجلے ونڈ مڈکمو دادا انی سبرتنا یا سدگن سمبن ننایا ننڈ اشتداسنا ای نجل مڈنگی برام اللہ ربنا ابصرنا و سمعنا نجل کے پول منسل آئی اللہ یندان محشرا یند بر یند لوگ مندان یندان بجارن یند یندان کبر اند جیفد مند اللہ ہوئے نجل کو بودی مائی منسل آئی انی نجل آدن سرچ جیفد چکلنا بڑھ چونے فرجعنا ونو مڈکو موربے ونو مڈکو موربے نعمل صالحا ننا موقنون یلا نن مگلم نجل چید گلنا باودی گمائی اور آڈم بر ممینی نجل کو وینڈ نا دینے ورب نلگن نو اللہ ورب پچ بر یم نو اللہ وراب سرنگوڑ نلگی مڈکو مودا دا महेश्वर ले कुंडों मिले भी कुंडों महेश्वर प्लीज किंज याजिक अल्लाह प्लीज ये मलक कल है प्लीज कोड़े दिले तो का पुलिस यार पुलिस कल है ना कुंडों मो प्लीज सारा इंगले इंगले के जंगल अंडा रुपये धरा सारा यार रुपये धरा सारा जंगल इंगले इंगले तो परन्तु प्लीज इंगले 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 Malakal nol langgar tu malakal anlo. Kayak kuli bangi tu sahane ngolun nol lalu. Ilalu shidad, la yasun Allah ma amarahum, wa yafalun ma yumarun. Malakal anu baranyal, kadi na kado orang ma isutri kumna baran. Allah na tirman engel kapar tu nun cie wai illa. Allahu kalbi kumna de bole pravarti kumna bara. Adaan malik, kai kuli bangi to, adal lah deh untuk perbuat ikut teru dalam. Allah beri ini tu boleh. Ya Yasun Allah ma marhu, wae falu na ma yu marhu. Indah na orang itu kalpi kepatut, a kalpi kepatut tu boleh cik. Ya Allah, kundu boleh. Pada, mana orang? Samsari kan betul. Tiada le. Alat kerja orang 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 gitu kerja. Allah beri ini saya ni allah berdan ganu lo. Nampalai itu ini kualat itu nampalai, nampalai itu ini awastel itu nampalai, nampalai itu ini rikin itu nampalai, nampalai itu terang bad gila, rohdi gila, bad gila, turun rohgila, turun rohgila, turun tenji gila, turun 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 gila, Pallan tu beranda, orang pallu, uhadu malay, orang pallu dah, uhadu malay, orang pallu, orang esen dia ke pallu, uhadu malay boleh pallu dah ikut, illa rem pallu kan ya, nala, dari ke rengau nalu cium, nahu bila Allahu malah kat sahay katat katret, 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 kanara kat teri aku manusia ni kundu bokum undang tu bila tabas teri manusia tabas teri manusia tu jubat teri tu Allahu subhanahu taala mati kali. Pun Allah bersih latar, Allah bersih latar. Tuh undan lo. Nabi Yunus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas nama Mahesh Ali Barin. Nalal mukham, nalal mukham, nalal mukham. Kandal itu semul mukham. Pragasi kund mukham. Pragasa mana ma yang mukhtar kurcuc Allah Hu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas nama ayat tujuh nama lepadi pikir. Nalal mukham, nalal mukham. Orang pekerja nanggal villa, orang rawatan nanggal villa, orang berada di villa, orang dukha villa, orang perayaan villa, ciri 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 senyuman itu terukur, mahasiswa ini kekadang-kadang berundang-undang. 
പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു ചില മുഖങ്ങൾ പ്രസന്നമായിരിക്കും ചില മുഖങ്ങൾ കറുത്ത് കരുവാളിച്ചിരിക്കും ആരുടെ മുഖം കറുത്തിരിക്കുന്നുവോ ആയതിനു ശേഷം സത്യവിശ്വാസികളായതിനു ശേഷം തെരഞ്ഞെടുത്തവരല്ലേ ശിറക്കിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തവരല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിച്ച പെണ്ണ് എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങള് എന്റെ പൊന്ന് ഒരു കാമുകന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെ നീ പണയപ്പെടുത്തിയവളല്ലേ അവന്റെ പിന്നാലെ ഒളിച്ചോടി പോയി ശിരുക്കിന്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളിൽ പോയി മാല ഇടുന്നവളായി മാറുന്നില്ലേ നാളെ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഈ നാട്ടിൽ നിന്റെ മുഖം നല്ല രസമുള്ളതായിരുന്നു നിന്റെ കവിൾത്തടം നല്ല തുടുത്തതായിരുന്നു നിന്റെ ചുണ്ടോ നല്ല ചുവപ്പുള്ളതായിരുന്നു നിന്റെ കണ്ണോ നല്ല വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു നിന്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളെ കാണാനും രസിക്കാനും ത്രസിപ്പിക്കാനും ഉള്ളവയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജാതി ഭേദമന്നേ നിന്നെ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിൽ വളർന്നു വന്ന നിന്നെ ഏതോ അവിശ്വാസികൾ നിന്നെ കടന്നു പിടിച്ചില്ലേ അവിശ്വാസികളുടെ കിണിയിൽ നീ കുടുങ്ങിയില്ല പെങ്ങളെ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷം വരെ നിന്നെ താലോലിച്ച് വളർത്തിയ നിന്റെ ഒപ്പയവിടെ നിന്റെ െവിടെ നീ സുജൂത് ചെയ്ത നെറ്റിത്തടം എവിടെ ആ പരിശുദ്ധമായ മുഖത്തിന്റെ ഭാവമെല്ലാം ഇതാ അള്ളാഹു മാറ്റുകയാണ് അടയാളത്തോട് കൂടിയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ള നിന്നെ ജീവിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ പണയപ്പെടുത്തി കുഫുറിന്റെ പിന്നാലെ നീ ഓടി ഷിർക്കിന്റെ പിന്നാലെ നീ ഓടി കേവലം ഒരു ചെറിയ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആദർശത്തെ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും പോലും അനുസരിക്കാതെ നീ ഓടിയില്ലേ അല്ല എന്ത് ചെയ്യാ നിന്റെ മുഖത്തെ അള്ളാഹു തല കറുപ്പിച്ചു കളയും കറുത്ത് കരുവാളിച്ച കോലത്തില് പേക്കോലത്തിലും നാളെ നിന്റെ മാഷറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്റെ മുഖം നല്ല മുഖം ദുനിയാവില് നല്ല പാങ്ങുള്ള മുഖമായിരുന്നില്ല എന്ത് എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് എന്ത് എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വികൃതമായി പോയത് പ്ലീസ് പറയൂ പ്ലീസ് പറയൂ മലക്കളെ ഒന്ന് പറയൂ മലക്കളെ ഉടനെ മലക്കളെ ചോദ്യം നീ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചവനല്ലേ ജനിച്ചവനല്ലേ ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തോടെ പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു വന്നിട്ട് ഏതോ ഒരു പിശാജ് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചപ്പോ ആദർശം പോലും വകവെക്കാതെ അവന്റെ പിന്നാലെ നീ ഒളിച്ചോടിയവളല്ലേ അപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കോലം മാറ്റി മറിച്ചു അനുഭവിക്കടാ അനുഭവിക്കടീ ദുനിയാബിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചവളല്ലേ ധിക്കരിച്ചവനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയാണ് പെങ്ങളെ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ ഒളിച്ചോടാൻ സാധ്യമല്ല കറുത്ത മുഖത്തെ കറുത്ത മുഖഭാഗമുള്ളവർ മഹേശ്വരിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി മലക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയും പൊടി പൊടി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു പുച്ഛമായിരുന്നു ഇല്ലേ ഇസ്ലാമി ആദർശം ഞങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് വെറുതെ നോമ്പെടുക്കുന്നത് വെറുതെ അത് ഹറാം ഇത് ഹറാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുനിയാവില് ജീവിച്ചപ്പോ നാളെ മരിക്കൂല മത്സരില്ല കബറില്ല എന്ന് നീ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ നിലവിളിയോടെ നിലവിളി അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആരുടെ മുഖമാണോ പ്രസാദമുള്ളത് പ്രകാശമുള്ളത് പ്രകാശമാനമായത് നൂറ് കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലാണ് കാരുണ്യത്തിലാ 
അവന്റെ കർണ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ ഇവിടെ ചുവനെ കരണ ചൊരിയണേ ഇവിടെ ചുവനെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിനാ ദുനിയാവിൽ വെട്ടി മാത്രല്ല ആഹ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കർണ കിട്ടേണ്ടത് ആരുമില്ല ആരുമില്ല ഇച്ചയില്ല ഇഞ്ഞയില്ല ആരുമില്ല ഇക്കയില്ല ഇത്തയില്ല ആരുമില്ല ഉപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല ആരുമില്ല എല്ലാവരും ഓരോ വ്യക്തികളെ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാണ് നാളെ മഴ്സറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്താ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ചുവനെ എന്താ ഈ കാണുന്ന അള്ളാഹു നാളത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവിടെ ചുവനെ അപ്പോഴാണ് രണ്ടു മുഖം ഒന്ന് നല്ല തെളിഞ്ഞ മുഖം ആ മുഖം ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടും സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടും എസ് എസ് എൽ സി ലൊക്കെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടിയവരൊക്കെ തുള്ളിച്ചാടുന്നത് പോലെ ഒന്നും കിട്ടാതെ സീറോ പ്ലസ് കിട്ടിയവരെല്ലാരും മുഖത്ത് പരിപാടി ചെയ്യാനുള്ള തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പോകുന്ന പോലെ തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പോവാണ് വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ എടുത്തു ചാടാൻ പോകണം അതുപോലെ സന്തോഷത്തിന്റെ മുഖവുമുണ്ട് സന്താപത്തിന്റെ മുഖവുമുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല മുഖത്തിന്റെ മക്കളാക്കി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം ഒതുവെടുക്കുമ്പോ മുഖം കഴിവുമ്പോ അള്ളാഹുമ്മുകളുടെ മുഖങ്ങളെ നാളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പടച്ചവനെ എന്റെ മുഖത്തെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അല്ലാ ആ മുഖങ്ങളൊക്കെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ മഹേശ്വരിലേക്ക് വരുമ്പോ പ്രകാശമാനമായിരിക്കും പ്രകാശിച്ച് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് പറയുകയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നാളെ തിളങ്ങിയ മുഖവുമായി പ്രകാശത്തിന്റെ മുഖവുമായി അവരുടെ അവയവങ്ങളെ തിളക്കമുള്ളതായി മഹേശ്വരിലേക്ക് കടന്നു വരുമത്രേ നബിയുനാറസൂലായി തങ്ങളുടെ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് നബിയേ ആരാണ് നബിയേ അല്ലാണ്ട് റസൂല് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒതുവെടുത്ത അവയവങ്ങളാ മുഖം കഴുകിയവരാണ് കൈകാലുകൾ കഴുകിയവരാണ് തലതടവിയവരാണ് അങ്ങനെ അംഗസ്നാനം വരുത്തി അഞ്ചു നേരം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സുജൂതിൽ വീണ എന്റെ ദാസ് എന്റെ അനുയായികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവര് നാളെ മേശ്വരിലേക്ക് വരുന്നത് തിളക്കമാർന്ന അവയവങ്ങളോടെയാണ് ഞാൻ അവരുടെ അരികിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുപോകുമത്രേ അതുകൊണ്ടല്ലാനൊരു സോല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നാളെ മേശ്വരാവൻ സഭയിൽ തിളക്കമാർന്ന അവസ്ഥയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒതുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങളെ കഴുകണേ അവയവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒതുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഒതുവെടുക്കുമ്പോ നല്ലപോലെ ഒതുകൊടുക്കണം പൂർണ്ണമായ അവയവങ്ങൾ കഴുകണം ആ അവസ്ഥയിൽ ഒതുകൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒതുവെടുത്താൽ അവര് നാളെ എന്നെ കാണും നല്ല തിളക്കമുള്ള അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കാണും ഒതുവില്ലാത്തവന്റെയും നിസ്കാരം ഇല്ലാത്തവന്റെയും കാര്യം ചർച്ചയില്ല കല്ലിവല്ലി അവന്റെ മുഖമൊക്കെ ടാർ ടാർ വാരി എറിഞ്ഞ് മുഖത്ത് വിരൂപമായി പന്നിയുടെ പോലത്തിൽ വരും പന്നിയുടെ പോലത്തിൽ നിസ്കാരം ഇല്ലാത്ത അതീത് കേട്ടോ വസ്ലാഹുലിയാഹുമാത്തങ്ങൾ മഹേശ്വരയിലേക്ക് കബറിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരായത്ത് മോദിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സബിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ കബറുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഇതാ കൂട്ടമായി മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുമ്പോ ത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഒന്ന് നൽകുമോ ഹബീബേ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സബിതത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഴുവനായി പോയപ്പോ യായത്തൊന്ന് ഓടിക്കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹ്ലായത്ത് കേട്ടപ്പോ പൊട്ടിക്കറിയുകയാണ് സംസാരിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാന് കഴിയുന്നില്ല നാളെ മഹേശ്വരയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു 
വീണ്ടു വരുന്ന രംഗം അള്ളാന്റെ റസൂൽ നേരിൽ കാണുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഴാദിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാദെ നീ ചോദിച്ചത് വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് മുഴാദെ അത് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല സാധ്യമാകുന്നില്ല മഹാനായ പ്രവാചകൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് എന്നെ കുറിച്ചോ നിന്നെ കുറിച്ചോ മാത്രമല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളെ കുറിച്ചല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രിയതമകളായ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അവസ്ഥകൾ നാളെ മഴ്സറാവാൻ സഭയിലേക്ക് കബറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിട്ടുള്ള കരയുകയാണ് അവിടുത്തെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കുതിരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെടുന്നേ വിധങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ കബറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി ഉരുത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അതിലൊരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ പന്നിയുടെ കോലത്തിലാണ് കൊണ്ടുവരപ്പെടുക അതെന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ കരയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുനാഹി തങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാത്ത് ഈ മഹേശ്വരന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കാണിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പന്നിയുടെ കോലത്തിലാണ് കൊണ്ടുവരിക ഹബീബായ റസൂലുള്ള തങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മത്തികളാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് നിർത്താതെ കരയുകയാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് ജിബിരിയിലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ജിബിരിത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് ഹബീബേ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ പള്ളിയുടെ അരികിൽ കിടന്നാൽ പോലും അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൽ പോലും നമസ്കാരത്തിന് താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത അവിടുത്തെ അനുയായികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അനുയായികളെ നാളെ പന്നിയുടെ കോലത്തിലാണ് കൊണ്ടുവരിക അവരുടെ മുഖം കറുത്ത് കരിവാളി അവരുടെ മുഖം വിരൂപമായിരിക്കും അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുകയേ ഇല്ല ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോ പൊട്ടിക്കരയുകയാസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു വഫാത്തിനോടടുത്ത സമയത്ത് പോലും അലൈ കുമ്പി ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണേ നമസ്കാരം മുറുകെ പിടിക്കണേ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണണ്ടയോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുടിക്കണ്ടയോ നാളെ എന്റെ ഷഫാത്ത് വേണ്ടയോ നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് ഞാൻ പിടിക്കണ്ടയോ നിങ്ങളെ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കരുതേ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കരുതേ ആദരവായ റസോലുല്ലാഹി തങ്ങളെ ജിബിരിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു നരകത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നബിതങ്ങളെ സഹാപത്തിനോട് പറയുന്നു സുമാത്തൗമിൻ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാ ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ തുറുള്ള അവരുടെ തല പൊട്ടിച്ചു തരുകയും തല ചോറ് തിളച്ചു മറിയുകയും രക്തം മാറുന്നൊഴുകുകയും ചെയ്യുമ്പോ അവർ നിലവിളിക്കുന്നു എന്റെ നാശമേ എന്റെ നാശമേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മടക്കുമോ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ജിബിരിയിൽ പറയുകയാ 
تتساقلت تتساقط رؤوسهم من الصلاة نبي ايه ايه تلايا ورق نمسكارت اندى بانگ بلی گتال ايه تلايا ورق بار مائرنو بار مائرنو اور اللہ ويند مندل سجود چيان ورق در بار مان آرنگل مر پتريو با ٹپس گوڑ تال تلايا ونچ من اور ون نکن ورا ور پات باڑیال ور ریال تشوئل پوئی آڑیال تلنیال یڈی پنے مولے ننک یلا ود آشم سغل میرن نوین ریالٹی شوئل جڈجسٹ برنیال ابرڈ منیل نی تلے گنکم نورلے ابرڈ منیل نی تلے نمکم نورلے ابرکو وینڈی پاد سیب چیم نورلے انجنیرم پلیڈ منارت تلنیم نمسکارت لیک بجگت لیک کڑن نوائن نورلکم با تاتا ساقل روزو ہم انی صلاة آنا مسکارت نوینڈ ابر اوڑ تلے اللہ اندر منیل کنکار ابر اکنڈ کڑی موسیقی چھویوں میں بچنوں کو گیا اللہ نے رسول بھرین نو یہ امت گلوڑ ہو دے سکنے اصلا اصلا نمسکارم 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 اللہ نے یند اللہ ننمی دنیا بھی لچے دالے اٹھرہ والے سنگڑی پچھالے یہ والے نے منٹی لے چھنگڑ نگڑ چلو جائی دالو نمسکار ویلاد اور ترمب اللہ اسی گری کولا پردیشی کی ویڈا پردیشی کی ویڈا Abang itu mukan nala mahasiswa lebar ni, kerat kerat kari wali ciri. Allah nama kita maklum kat terucik. Enne punya mada abidak kali, enne punya mada abidak kali. Nengal dah kahli budici nyal parai. Nengal dah maklum niskara villa ini. Nengal ori budi bacaan abang lebih kurang. Niskara villa tak maklum bacaan abang lebih kurang. Kurang bade lah. Niskara villa tak abang bacaan abang lebih kurang. Bacaan abang ini dari siapa peraturan abang itu? اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا رسول اللہ تنگل پرے گیا نے اذا رفع لقمتا من التعام ان تاریک صلاة اذا رفع لقمتا من التعام نمسکار من اللہ تبن نمسکار و مائی بند من اللہ تبن ابن تند تین میں شیڑ من لیل بچن تلگی لن وری بیڈی بچن ممن دوائی لکو یرتیال اذا رفع لقمتا من التعام الى فی قال موسیقا لعنت اللہ اللہ اندر شابم نے کنڈا گٹے اللہ اندر شابم نے کنڈا گٹے آب اچھنم آب ندر شاب پرارتن نڑتمن او کما قال رسول اللہ نملے گڑی کننا دم بریانی نملے گڑی کننا نادن چور نملے گڑی کننا الفہ نملے گڑی کننا شورما نملے گڑی کننا شوایا نملے کھڑی کننا پونڈم گلم نارنگا ولم جوس یہ دو مرونم نمک قدرے شبی کیو گیا نمک قدرے شبی کیو گیا اللہ ہوئے نے شکر چھئی آتا نی یہ بچنم نی کھڑی کننا نکانا انواد ملہ بگاش ملہ یہ ونڈا مگن نالا کرت کریوالی چکولت پنی اڈا ریوبت لائ Allah hukum kita maklumlah kat terus kita marah. Pertiak itu susu cina lada. Allah hukum kita maklumlah kat terus kita marah. Sekarang ialah tak maklumlah nama kita berenda. Faida ialah ini faida. Nada maklumlah mada bidad kalau ke dira perbincangan lada. Nada mada bidad kalau ke dira perbincangan lada. Allah. Mai serlek boleh lepas tu mani ayat. Boleh kau diri kena ulu. Alca. Mai serlek boleh kau diri kena ulu tu. Ada tiada sampo. Mai serlek boleh ulu. 
ആളെ മക്കളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും രംഗം നിസ്കാരമില്ലാത്ത നിസ്കാരമില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് ഉമ്മ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കല്ലേ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയോ ചെല്ല് നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രശ്നം എന്താ വരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ അതീ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേൾക്കൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കഞ്ചാവ് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഉമ്മമാർ ഉമ്മമാർ തന്റെ മക്കൾ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കഞ്ചാവ് കഴിച്ച് ഡ്രഗ് തിന്നിട്ട് വരുന്ന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്താൽ നാളെ ഈ ഉമ്മമാരുടെ കബറിടത്തിലെ പാമ്പായിരിക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കള് മാതാപിതാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത സമയത്തൊക്കെ വന്ന മാതാ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിലൊക്കെ പറയാൻ തന്നെ നമുക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് മീഡിയകളിലൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടൊക്കെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹേശ്വരിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മളില്ലേ മഹേശ്വരിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മഹേശ്വരൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മഹേശ്വരിൽ വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മഹേശ്വരിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാണണ്ടേ അള്ളാഹ നമുക്ക് കാണണ്ടേ അള്ളാഹ നമുക്ക് കാണണ്ടേ മാതാപിതാക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല എങ്കിൽ ആ മക്കൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളവരാവുകയില്ല മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നല്ല നിലയിൽ നിങ്ങളും ഉപദേശിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടും മക്കളെ കൊണ്ടും മഴ്സറിൽ യാതൊരു ഗുണവുമില്ല എല്ലാ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും മഴ്സറാവാൻ സമയിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമത്രേ പരസ്പരം അവർ കാണുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോന്ന ശിക്ഷ ആ സമയത്താണ് കാണുക ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുറബുറാനിൽ പറയുകയാണ് ചില ആളുകൾ മത്സരിലേക്ക് വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കാണുമെന്നുള്ള സന്തോഷത്താൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സുസ്മേര വധനായി സന്തോഷത്തോടെ വരുമ്പോ ചില ആളുകളുടെ മുഖമെല്ലാം വിരൂപമായിരിക്കും പൊടി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും പൊടി പടലങ്ങളെ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടതായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ച നിഷേധികളാണ് അത്രയവർ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ ചവിട്ടുകൊട്ടയിലേക്ക് പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ് അവർ അവരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുന ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പിതാവ് ആസറം പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവിനെ പോയി ഉപദേശിക്കുകയാണ് യാ അബതിലാ തഅബുദു ശൈത്താൻ ഇന്ന ശൈത്താൻ കാന ലർ റഹ്മാനി അസിയ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കരുത് പിതാവേ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവേ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബുദ്ധുകളെ ദേവതകളെ ആരാധിക്കരുതേ ഈ വടവൃക്ഷങ്ങളെ സൂര്യനെ ദീപത്തെ ആരാധിക്കരുതേ കല്ലുകളെ മണ്ണുകളെ കരിങ്കല്ലുകളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുതേ ഏകനായ റബ്ബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവൻ മാത്രമാണ് അഗ്ലാണ്ട് കടാഹത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംഹരിക്കുന്ന സംഹാര കർത്താവ് അള്ളാഹുവാൻ അവനല്ലാതെ ഒരു ലാഹില്ല ഉപ്പ അതുകൊണ്ട് പിശാജിനെ ആരാധിക്കരുതേ എന്ന് മഹാനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാ തന്റെ പിതാവിനെ നോക്കി അഹോരാത്രം പറയുകയാണ് ഇബ്രാഹിം 
എന്നെ നീ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടോണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാല് ഞാൻ തച്ചുടിച്ചോളയും വെട്ടിക്കളയും പോ ഇറങ്ങി പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നാളെ മത്സര വൻസമയിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്റെ പിതാവായ ആസർ നാളെ മത്സരിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് തന്റെ വാപ്പായെ മകൻ തിരിച്ചറിയുന്നു മകനെ ഉപ്പ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ആസറിന്റെ മുഖത്ത് പൊടിപടലങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെയും അവന്റെ മുബാറക്കായ മുഖത്തെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വർഗഹോരികളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാരെ കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന്റെ വാപ്പയാണ് ഉപ്പയാണ് പിതാവാണ് സംഭവം ശരി ആ പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് പൊടിപടലങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വികൃതമായ കോലത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം തന്റെ വാപ്പായ നാളെ മത്സറിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് വാപ്പായുടെ അരികിലേക്ക് മകനടുത്ത് വരുമ്പോ വളരെ ദയനീയമായ ഭാഷയിൽ ദയയോടെ കാരുണ്യത്തോടെ ഉപ്പായോട് ഈ വാപ്പയോട് ഈ മകൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ുനിയാവിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ധിക്കരിക്കരുതേ എന്നെ നിഷേധിക്കരുതേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്നെ ധിക്കരിക്കരുതേ എന്ന് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉപ്പയായ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരോ എന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചില്ലേ ഉപ്പ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇന്ന് മഹേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന വിയർപ്പിൽ കുളിക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹി നബി തന്റെ വാപ്പയോട് പറയുമ്പോ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന മുത്തുമോന്റെ പൊന്നുമോന്റെ കാല് പിടിക്കുകയാ ആസർ എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരിയായ വാപ്പ കാല് പിടിക്കുകയാണ് യാബുനയ്യ പൊന്നുമോനെ ഇബ്രാഹിമേ അല്ലോ ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ നിനക്കെതിരെ ഞാൻ വർത്തിക്കുകയില്ല നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ എന്നോട് കരുണ കാട്ടണേ ഈ മഹാവിസ്ഫോടനത്തിൽ നിന്ന് ഈ സൂര്യന്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് എന്റെ മുഖത്തിന്റെ കെട്ടി നീ ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റുവോ എന്റെ മുഖത്തിന്റെ വിരൂപം നീ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരുവോ എന്നെ നീ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ എന്റെ പൊന്നുമകനെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹി നബിയോട് സ്വന്തം പിതാപിതാവ് ലഭിക്കുകയാണ് തന്റെ ഉപ്പ അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ മക്കൾ ഒളിച്ചോടി പോകുമ്പോ നമ്മള് നമ്മള് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് എഴുതി വെക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകളെ ഇല്ല നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിനായി പേര് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഔക്കറിച്ചാന്നോ അതൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയണം അപ്പൊ ചിലര് വിചാരി ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടോ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഔക്കറിച്ചാലും മോള് വല്ലതും പോയോ പോയോ ഞാനൊരു ചുമ്മാ പേരിന് ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളത് വേറെ രീതിയിൽ തെറ്റി തിരിച്ചു പോയത് കേട്ടോ ഔക്കറിച്ചോ <laughs> 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 താടി നരക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് കാസർഗോട്ട് വന്ന കാസർഗോട്ട് ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് താടിയും ധരിച്ച
എത്രയാ ഓദിയത് എത്രയാ ഹദീസ് എത്രയാ എന്നിട്ട് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ സംഭവം എനിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങടെ അല്ല എന്റെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതായി തരട്ടെ അപ്പൊ നാളെ ഉപ്പായി ഉമ്മയൊക്കെ കാണും മക്കളും വാപ്പായി എല്ലാരും നമ്മൾ പരസ്പരം കാണും എല്ലാരും കാണും അങ്ങ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുന്നു മോനെ പ്ലീസ് മോനെ പ്ലീസ് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തോ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തോ സഹായിക്കോ എന്തായാലും എന്റെ ഉപ്പ അല്ലേ അള്ളാഹോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചോക്കാം അള്ളാഹോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചോക്കാം അന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എസ് പി ഐയും ഡി വൈ എസ് പി ഐ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഊപ്പർ വാലായ തന്നെ വിളിക്കണം 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 അള്ളാഹ് തന്നെ വിളിക്കണം അല്ലെ വേറെ മാർഗം ഇല്ലല്ലോ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു വിലയൊക്കെ തിരയുകയാണ് അള്ളാഹും അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നീ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയതാണല്ലോ എന്നെ ആഹ്റത്തിൽ നിന്യനാക്കുകയില്ല നിസാരനാക്കുകയില്ല എന്ന നീ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് വാക്ക് തന്നവനാണല്ലോ ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനം എന്റെ ഉപ്പയാ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഉപ്പ എന്ന നിലക്ക് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് എനിക്ക് നോക്കാന് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുഖം വിവർണമാണ് വികൃതമാണ് വിരൂപമാണ് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുഖം മുഴുവനും മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാദാ എന്റെ ഉപ്പായ നീയൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ അള്ളാ ഒന്നും <laughs> ിൽ എന്നെ നിഷേധിച്ച് തള്ളിയ നിഷേധികൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം ഹറാമാക്കി നിഷിദ്ധമാക്കി ഇബ്രാഹിം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദുഃഖിതനാണ് ദുഃഖാകുലനാകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് റോട്ട് മാറ്റുകയാണ് യാ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമേ മാതാ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇബ്രാഹിമേ നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ എന്തോ ഒരു വസ്തു ഇഴയുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം നോക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു മാലിന്യ വസ്തു തന്റെ കാലിൽ കിടന്ന് ചുറ്റുകയാണ് ഒരു വൃത്തികെട്ട വസ്തു ഒരു ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നീചമായ ഒരു വൃത്തികെട്ട വസ്തു തന്റെ കാലിൽ കിടന്ന് ചുറ്റുന്നത് കണ്ട് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിയിട്ട് അതിന്റെ ചെവിയിൽ പിടിക്കുകയാണ് നേരെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നരകത്തെ അള്ളാഹു കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ആ നികൃഷ്ടമായ ജീവിയെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ആരാണത് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര അഹങ്കാരിയും തെമ്മാടിയുമായി ഈ ദുനിയാവിൽ വാപ്പ ജീവിക്കട്ടെ മക്കൾ ജീവിക്കട്ടെ സ്വന്തം വാപ്പായ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് മക്കളെ കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് എറിയും എന്ന് നിന്റെ തെളിവാണ് നമസ്കാരമില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നമസ്കാരമുള്ളവരാണ് വിവാദത്തുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു കോത്താടി അഹങ്കാരികളായി ദുനിയാവിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നാളെ മഹേശ്വറിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചല്ലാഹു നരകത്തിലേക്ക് എറിയും കേട്ടോ ഏ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കള് നാളെ പിഴച്ചു പോയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ചെവിക്ക് പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് എറിയേണ്ടവരാകും അതിന്റെ ഉദാഹരണമല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിൽ സ്വന്തം പിതാവിനെ 
ഒരു നീചമായ വസ്തുവാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിയത് നികൃഷ്ടമായ വസ്തുവാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിയത് ആ ഇബ്രാഹിം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പിതാവിനെ എടുക്കുകയാ അറിയുന്നില്ല ഇതെന്റെ ഉപ്പയാണെന്നറിയുന്നില്ല നരകത്തിലേക്ക് എറിയത പെറിയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അറിയുന്നത് ഇതെന്റെ ഉപ്പയാണ് കാലമൊന്ന് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കണേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരെ സ്വന്തം വാപ്പയല്ലേ പടഹധ്വനി മുഴക്കി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ കണക്ക് വലിയ കിടങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ട് അഗ്നി അതിൽ ആളി കത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ മഹാനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ വസ്ത്രമെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ബഹുമാൻ ഇബ്രാഹിം നബിയെ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി വിവസ്ത്രനായി വിവസ്ത്രനായി ഒരു നൂലുകൊണ്ടുപോലും നാണം മറയ്ക്കാതെ ആ അഗ്നിഗോളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാല്ലേ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കാലം തിരിച്ചു വരട്ടെ തിരിച്ചു വരട്ടെ മഹേശ്വരം പറയുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നീതിയാണ് ധർമ്മമാണ് അവിടെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത് തന്നെയല്ലേ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മഹേശ്വരലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം കാണുകയേ ഇല്ല ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാനായി ബറാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയാ കാരണം എന്താ ഈ തൂച്ചു തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഇബ്രാഹി നബിയെ വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോ അവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ആ അഹങ്കാരികൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ വിവസ്ത്രനായി നാൽപ്പത് ദിവസ കാലത്തോളം ആ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിൽ ഇബ്രാഹി നബിയെ അള്ളാഹു പാർപ്പിച്ചല്ലേ അതല്ലേ ഖുർആാന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയത് തീയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീയേ ഇബ്രാഹീമിന്റെ മേൽ നീ ശീതളമാകണേ എന്നെന്റെ പൊന്നുപങ്ങളെ അടുക്കളയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചൂടുവെള്ളം വീഴുമ്പോ തീയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പൊള്ളിപ്പോയാൽ ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യം മോദി ഓതണേ നിങ്ങളുടെ ചൂടിനും നിങ്ങളുടെ തീക്കും ഒരു ശമനമുണ്ടാകും മഹാന ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു നൽകിയ സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആ നാളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് നബിയുനാഹി സ്വന്തം പിതാവ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നാളെ മഹേശ്വരാവൻ സഭയിൽ സ്വന്തം മകൻ വാപ്പയെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് അവിടെയാണ് സത്യം അവിടെയാണ് ധർമ്മം അവിടെയാണ് നീതി അവിടെയാണ് ന്യായം അവിടെ ഉപ്പയെന്നോ ഉമ്മയെന്നോ ഭർത്താവെന്നോ ഭാര്യയെന്നോ ഇല്ല ഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ കബറുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുടുംബ മഹിമ ഇല്ല കുടുംബ മാത്വമില്ല പാരമ്പര്യമില്ല തറവാടിത്തമില്ല അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ആപ്പയാണോ ഉമ്മയാണോ ഭാര്യയാണോ ഭർത്താവാണോ ആരാണോ നല്ലവനാണെങ്കിൽ അവന് നാളെ സ്വർഗമാണ് ആരാണോ നന്മയുമായി വരുന്നത് അവന് പത്തിരട്ടി നന്മ കൊടുത്ത അള്ളാഹു അവനെ സഹായിക്കുകയാ മാതാപിതാക്കളും ാണ് 
സലാസത്തു നാളെ മഹേശ്വരിലേക്ക് വരുമ്പോ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണണ്ടേ അല്ലാഹ് കാണണ്ടേ അള്ളാഹ് കാണണ്ടേ അള്ളാഹ് കാണാനുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ മുഖം അള്ളാഹ് അള്ളാടെ മുഖം കാണണ്ടേ ഏറ്റവും വലിയ വജ്ജിക് ആ സുന്ദര മുഖം മുഖം അതൊന്ന് കാണണം അതിനാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം ധൃതി പിടിച്ച് ധൃതി പിടിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖം കാണാൻ അള്ളാഹു കാണാൻ തയ്യാറാകും നമ്മളെ കാണും പടച്ചവൻ നമ്മളെ കാണും പടച്ചവൻ പക്ഷേ കാണാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കാണാത്ത ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒരാളെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലയോ അവൻ ശബിക്കപ്പെട്ടവനാൻ അവൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് യാതൊരു നമ്മളിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അള്ളാഹു കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലയോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നിവേദനമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നിവേദനമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി എനിക്ക് അവരെ കാണണ്ട അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്നെ നീ മാഫി ഫായത നീ ലാശ നിന്നെ കൊണ്ട് പോണമില്ല അയാളല്ല പോ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ലാശ നിനക്ക് ഒരു വിലയില്ലാത്തവനെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം വില എന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കാണാൻ പോയിട്ട് കാണാൻ ഒരു അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഇവർ കുറച്ച് ഉപരോധം ഇവർ കുറച്ച് സമരം ഇവർ കുറച്ച് ഹർത്താല് ഇവർ കുറച്ച് പണിമുടക്ക് ഇതൊക്കെ നടത്താം മഹേശ്വരി ഇതൊന്നും പറ്റൂല ഹർത്താലും പണിമുടക്കും നടക്കാം നല്ല കമ്പിപ്പാരായിരിക്കണം കുത്തിട്ട് നല്ല കുത്ത് അവിടുന്ന് പണി നടക്കൂലല്ല സംഭവം അവിടെ പണി നടക്കുവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്ത് ആല മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ കാണുകയില്ല സംഭവല്ലേസ്ലിങ്ങളും ഏ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ നാളെ ഒരു മഹാസംഭവ ദിവസത്തിൽ ഒരു മഹാ ദിവസത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ായ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ ഈ മാനവനെ നിർത്തപ്പെടുമെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോ മനുഷ്യൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് മേഴ്സറാവൻസഭയിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ോളം സൃഷ്ടികളെയും മനുഷ്യവർഗങ്ങളെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊണ്ടു നിർത്തുമ്പോ അവന്റെ തലക്ക് മീരെ മാത്രമാണ് കേതാനും ചില ചില്ലര രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത തീതുപ്പുന്ന സൂര്യൻ അവന്റെ തലക്ക് മീരെ ഗർജിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മുന്നൂറ് വർഷക്കാലം ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ എണ്ണുന്ന മുന്നൂറ് വർഷക്കാലം നാളെ മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം അത്രേ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പോകാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചു ദിവസമാണ് ഒരു വർഷമെങ്കിൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നവരെ ഈ ദുനിയാവലുള്ളൂ ഇനി നൂറ്റമ്പത് വർഷമാകട്ടെ അത് തന്നെ എത്രയോ ദൈർഘ്യമാണ് അതിന്റെ ഡബിൾ 
ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയാട് മുന്നൂറ് വർഷ കാലത്തോളം നാളെ മഴ്സറയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും അത്രേ മറ്റൊരു വായത്തിൽ കാണുന്നു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ആ സൂര്യന്റെ ചൂടിൽ വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഓരോ മനുഷ്യനും വിയർപ്പിൽ കുളിക്കും അത്രേ അവന്റെ വിയർപ്പ് കാരണമായി അവൻ നിൽക്കുന്ന മഴ്ഷറാ മൈതാനിയിലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എഴുപതോളം അടി അവന്റെ വിയർപ്പ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും അത്രേ അങ്ങനെ ആ താഴെ നിന്ന് ആ വിയർപ്പ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്ന് അവന്റെ കാതോളം ചെവിയോളം വന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് തങ്ങളെ പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്നു അവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യനും നിൽക്കണം എല്ലാ മോശക്കാരനും നിൽക്കണം നമസ്കാരമുള്ളവരെ നിങ്ങളും നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചവരെ നിങ്ങളും നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചവരെ നിങ്ങളും നിൽക്കണം അഹങ്കാരികളെ നിങ്ങളും നിൽക്കണം തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് നാളെ മഴ്സറ മൈതാനിയിലെ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലയോ ഞങ്ങളെ ഹറാമുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓതുന്നത് മഴ്സറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ തങ്ങൾ പറയുകയാഹീങ്ങളായ നല്ലവരായ സദ്വരത്തരായ മനുഷ്യർ നാളെ മഴ്സറിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഒരു വകുത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം മാത്രം അവർ നിന്നാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർ മുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തോളം നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തോളം അവർ മഹേശ്വറിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോ സാലിഹ്യങ്ങളായ മനുഷ്യർ ലുഹറിന്റെയും അസറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയം മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയം ഒരു വക്കത്തിന്റെ സമയം മാത്രം മഹേശ്വറിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവിടുത്തെ ചൂടൊന്നും അറിയാൻ അവിടുത്തെ അവസ്ഥകളൊന്നും അറിയാൻ അവിടുത്തെ മഹാവിപത്തുകളൊന്നും അറിയാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ രുചിപ്പിക്കുന്നതാണ് തങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സുഗന്ധങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ വസ്തുക്കളും സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകി എന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കയിട്ട് എന്നെ അരിശിന്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടു നിർത്തുമത്രേ ആ അരിശിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായ ചൂട് നിൽക്കുമ്പോ എന്നെ അരിശിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോ ഞാനല്ലാതെ ഒരാളും ആ ഭാഗത്ത് കാണുകയില്ല എന്റെ അനുയായികൾ എന്നോടൊപ്പം അവിടെയും ഉണ്ടാകോ പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും അരിശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വലത് ഭാഗത്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒതുവെടുക്കുമ്പോ ദ്വാ ചെയ്യണേ മറക്കരുതേ തല തടകുന്ന സമയത്തെ പൊന്നുപങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പടച്ചവനെ നാളെ ആരുടെയും തണലില്ലാത്ത ദിവസത്തിൽ വിയർപ്പിൽ മനുഷ്യൻ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് പടച്ച റബ്ബേ എനിക്ക് നീ തണല് നൽകണേ അരിശിന്റെ തണല് നൽകി എന്നെ സായിക്കണേ എന്ന് ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ മരിക്കുന്നത് വരെ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒതുവെടുക്കുമ്പോ അത് വായുടെ പരുക്കത്ത് കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ അരിശിന്റെ തണല് ലഭിച്ചേക്കാം നമുക്ക് അത് നസീബാക്കുമാറാകട്ടെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നിന്ന് 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 
يأتون خبر من السماء ولا يكلمهم أحد عارم سمسارك غيلا ورابي برايانغلوم ور كالبناغلوم آغا سباغت من نوارن إلا إلا ور محشرا ميدان إلى بير بيل مونغي نلكم بو مال پد ورش کال تولم الله هو نوڑ چودك غيان الله هو ورن باغت من نوار مربد يوم وراد برم بول آنا رغت تكاكم ملك نوڑ چودك غيان ونادو يا مالكو ليقا لي علينا ربك اي مالك نعمل نن نن تلرن بوي مالك نعمل ناشيت بوي اوري بوي مالك نن رب نورن پرأيو نعمل كور تنل نلغال نعمل كاريا تلور تير مان ميغال نن رب نورن يم پرأيو مو مالك إلا إلا نال پد ورش کال مالك عليه السلاة والسلام نورن مهشر يل نکن مکل چودک غیا مالکے نیانگل کوئنڈ نیان وطاش جیم نیانگل کوئنڈ نیان اللہ ہو نوڑ پرائیو ای بیان اگر دیل نن رچک کوئنڈ نیانگل کوئنڈ نیان سایم جیو نال پد ورشنگل یمب مالک علیہ السلام والسلام سلام برتیت پرائی غیا قال انکم ماکیفون اوڑا تن نگر لے اوڑا تن نگر لے निल्ले अब अपने तन्ने निल्ले बंडर है दे अब अपने तन्ने निल्ले अल्लाह ने सिखाया अल्लाह तो सल्लम ना पद वर्ष मालिक उन दोबारे परिहारे परिहारे नहीं मायस्त्रा नन्नु नू उरीगुन नू उरीगुन नू चलना बियार पिल मुंगे कुलिचु प्लीज प्लीज इन्ना कुम्मा किसोल निल्ले बड़े मायस्त्रा निल्ले موسیقی Nabi Dangal ibu licun tu bokong tu dulu. Allah Subhanallah. Palak palak kau lah. Kalla ida dukha tilar lo dakan daka wajah Arabuk wal malaku safa safa wajiyang umaidin. بجهنم يوم إذي يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا عيّة النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في بادي وادخلي جنتي مرشد ما يا قرآن آن آغا شبومي جلے تغرت تريبنا ما كيدا إلا وستوكل ما الله بلغ मैं शरावन सब इले कुमार बने उर मिच्छु घोटा पड़म बो इल्ला वर बियर पिल कुलच मैं शराइल मिल कुंदर रंगमान पढ़ा चरब बने काना जनगले इल्ला वर उम्दरी घोट गया न आवे सब इले दराव गया न वो रो माला कमारम सफ़ु सफ़ा ही मार मिल कुंबो इल्ला वे द आडम बरंगलोड़ घोड़े इदां द जागर द योल्ला नित्य छाई Kerangi beri gayaan, ade boleh dengan yang bayan agam ayat naraga mundallo, naraga mundallo, agni alvidenga petta naraga mundallo, wajib 
क्षोभ <laughs> चिंत मनुष्य जीवितोली <laughs> मनसूल <laughs> 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 महेश्वर भयानक इन दिवस महेश्वर निकलिया मलगे <laughs> अग्निगोल वर्षिक सऊदी की वे कूड़ा रंगो 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോവുകയാണ് فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇനിയാണ് വാ ഓരോത്തര ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓരോ ആളുകളും വാ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് വരും വാ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ ഓരോരുത്തര അവസ്ഥകളും വാ അങ്ങനെ വരും ഓരോരുത്തര് അങ്ങനെ കാണാൻ വരും ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അല്ലാഹ് കാണണ്ട ثلاثه لا يضر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يتخيرهم ولهم عذاب اليم മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ അള്ളാഹു കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളെ അള്ളാഹു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഒന്ന് ദുനിയാവിൽ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറഞ്ഞവരെ മാതാപിതാക്കളെ പട്ടിണി കിട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അസഭ്യം പറഞ്ഞവരെ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവിട്ടവരെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ശാപമായി നിന്റെ മനസ്സിൽ കരുതിയവനെ നാളെ മഹേശ്വരിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുകയില്ലേ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവന് എന്താ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ എന്താ ധരിച്ചത് അബൂ ഖസർ അലി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങള് ബാസറയുടെ ഓരോത്തുകൂടെ ഞങ്ങളൊരു സംഘം ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തോടി അവിടെ ഒരു ആറ് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ബസറയിൽ ആറ്റിന്റെ തീരത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ പള്ളിയുടെ ശ്മശാനം ജനങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മക്ബറ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ിൽ നിന്ന് ആരത്ത് പള്ളിയുടെ ഓരത്തുള്ള കബരസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു കഴുതയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട തലവനിൽ പെട്ട ഒരാൾ ആ നാട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഈ കഴുതയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവല്ലോ ഈ കബറിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കഴുത കരയുന്നത് പോലെ കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുവല്ലോ ഇതെന്ത് സംഭവമാണ് ഇതെന്ത് കരച്ചിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആ നാട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഖസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാ ആ നാട്ടുകാരിൽ പെട്ട ഒരാള് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഉമ്മ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പന തന്റെ മകനെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആ മകൻ ആ ഉമ്മയെ നോക്കി പറയുമത്രേ കഴുത കരയുന്നത് പോലെ കരയല്ലേ തള്ളേ കഴുത കരയുന്നത് പോലെ കരയല്ലേ ഒരു ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴുത എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു മകൻ തയ്യാറായപ്പോ അപ്പാത്ത അവൻ മരിച്ചുപോയി അന്നിവന്റെ മയ്യ തടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും അസറിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ആ കബറിൽ നിന്ന് കഴുത കരയുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം ഈ ബസറയിലുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഗവേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാ തന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അസറിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴാണ് ഈ മകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കഴുതേ കഴുതേ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മയല്ലേ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മയല്ലേ രണ്ടു വർഷക്കാലം പാല് തന്ന ഉമ്മയല്ലേ തോളത്തെടുത്തിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ച് തന്ന് നിനക്ക് ചുടുചു നൽകി നിന്നെ താരാട്ട് പാടിയുറക്കിയ നിന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴുതേ എന്ന് നീ വിളിച്ചാൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പള്ളിയുടെ കബറിസ്ഥാനിൽ നിനക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ആ കബറിടത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ കോലം അള്ളാഹു മറിച്ചിട്ട് നാളെ മഹേശ്വറിലേക്ക് വരുന്നത് കഴുതയുടെ കോലത്തിലാ 
ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾ നല്ല ഗുണം ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ല ഗുണം ചെയ്യണം നല്ല ഗുണം ചെയ്യണം ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാം പത്രയായോ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന പത്ര അനങ്ങുന്നില്ല ഇനിന്റെ വാച്ച് തെറ്റാന്നോ ശരിയാണോ പ്രശ്നമല്ല പ്രശ്നമല്ല പോലീസുകാരെ തന്നെ നാളത്തെ പരിപാടി ബാൻ ചെയ്യരുത് എനിക്ക് അതേ പറയാം പ്രശ്നമല്ല പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ ശമ്പോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാല്ലേ എന്തായാലും അവനേശ ഉറക്കം വരുന്ന സമ്മ മഹേശ്വരൻ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മഹേശ്വരന് വരുന്ന രൂപമുണ്ട് വരുന്ന കോലുണ്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥകളുണ്ട് ഏതെല്ലാം കോലത്തിലുള്ള മഹേശ്വരി വരിക എന്തെല്ലാം അവസ്ഥയിലാണ് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ മഹേശ്വരൻ എത്തി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് മഹേശ്വരത്തെ അവസ്ഥകൾ പറയാം പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ബാവില്ലല്ലോ അടുത്ത വർഷം ബാവില്ല മടുത്ത് മടുത്ത് മടിയായി ഇത്ര നാളും കാല് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റയില്ല പോലും ആർക്കാവും എന്താ പറഞ്ഞത് മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു കേട്ടോ എന്തായാലും കേട്ടോ സംഭവം പറയാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പം എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് നാളെ ഭാവില്ല എവിടെ ഇല്ല എനിക്ക് നാളെ എന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പൊസോട്ട് പൊസോട്ട് നാളെ എനിക്ക് പൊസോട്ടാണ് അവിടെ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ മോലാളിമാര് നേതാക്കന്മാരിരുന്ന് വയാൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞു ശരി സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് അള്ളാഹ് മൂസന അലി അല്ലാഹോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നീ അവിടെ നിൽക്കണേ മൂസ നിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അവൻ ആദ്യമായി നടന്നതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നിന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിന്റെ നിന്റെ കൂട്ടാളി പിന്നാലെ നടന്നു പോയി ഒരു ചെറിയ കൊട്ടലിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് മഹാനായ മോസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങ് വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പുരയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വയസ്സിയായ ഉമ്മ ഇരിക്കുകയാണ് ഇറച്ചി അവന്റെ പൊതിയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മയെ തീറ്റിക്കുകയാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മയെ കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കുകയാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ധരിപ്പിച്ച് ഇതെല്ലാം മഹാനായ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങ് വിദൂരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ആനന്ദ കണ്ണുനീര് കൊഴിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ നോക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വയസ്സിയായ മാതാവിനെ നല്ല നിലയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഈ മാനുഭാവൻ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ധരിപ്പിച്ച് കൊളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കി ആ കട്ടിയൽ കിടത്തിയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇടങ്ങി വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അല ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മാഹിയാ ആരാണ് ആ തള്ള ആരാണ് ആ വൃദ്ധ ആരാണ് ആ സഹോദരി അവൻ പറയുകയാണ് ഉമ്മീ 
അതെൻ്റെ ഉമ്മയാണ് അതെൻ്റെ മാതാവാണ് അതെൻ്റെ പെറ്റുമ്മയാ ആ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം വാരി തന്നത് ആ ഉമ്മയാണ് എന്നെ മുലയൂട്ടിയത് ആ ഉമ്മയാണ് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചത് ആ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് പുതുവസ്ത്രം നൽകിയത് എൻ്റെ ഉമ്മ വിഷമത്തിലാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മ വേദനയിലാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ അവശതയായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഉമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യം ഓർത്തു പോകുകയാ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ ചെയ്ത എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യമാ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ വായിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് തന്നില്ലേ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചില്ലേ എനിക്ക് പുതുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗ്യം നീ എനിക്ക് നൽകിയില്ലേ അള്ളാ എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം നീ നൽകിയല്ലോ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാ സഹോദര നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യട്ടെ നിന്നെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യട്ടെ ഉടനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ ഉമ്മ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ ഓരോ ഉരുള്ള ഭക്ഷണം എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വായിൽ വാരി വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മയെ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മക്ക് വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കാത് കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മകനെ നാളെ മൂസയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ മകനെ മൂസയുടെ കൂട്ടുകാരനാക്കി സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ ബഹുമാനമുള്ളവരെ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണോ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉമ്മയോടൊപ്പം നീ കിടക്കണേ ഉമ്മയോടൊപ്പം നീ ഉറങ്ങണേ ഉമ്മയെ നീ ചിരിപ്പിക്കണേ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും നീ ചിരിപ്പിക്കണേ നീ കഴുകണേ ആ കാല് നീ പിടിക്കണേ അവിടെയാണ് സ്വർഗമെന്ന അള്ളാഹ് പറയുമ്പോ മൂസ നബി എന്ന പ്രവാചകന്റെ ദ്വാ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ദ്വായാണ് ഒരു പ്രവാചകന്റെ ദ്വായേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ആ മാതാവിനെ വേദനിപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ മഹിഷറിൽ നിനക്ക് സ്ഥാനമില്ല നാളെ റബ്ബിനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മയുടെ പത്തു മാസത്തെ ജീവിതം നിനക്കറിയോ ഉമ്മ ഉറങ്ങുമ്പോ ആ വയറ്റിൽ കൈവച്ച് അള്ളാ എന്റെ കുട്ടി ചരിഞ്ചു കിടക്കുമ്പോ അള്ളാ എന്റെ കുട്ടി ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോ അള്ളാ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഉറക്കമില്ലാതെ മൂന്ന് വർഷ കാലത്തോളം നിനക്ക് വേണ്ടി ആ മാതാവ് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആ മാതാവിനെ ചിരിപ്പിക്കാതെ കരയിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിനക്കൊരു സ്ഥാനവുമില്ല നാളെ മൈസറാവൻ സഭയിലേക്ക് നീ കടന്നു വരുമ്പോ നാളെ നിന്നെ റബ്ബ് കടാക്ഷിക്കുകയോ നോക്കുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല വീണ്ടും അല്ലാതെ റസോല് പറയുകയാണ് മിനൽ ജനങ്ങളിൽ ചിലരുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് അവരെ അള്ളാഹു കാണുകയില്ല അവരെ അള്ളാഹു സംസ്കരിക്കുകയില്ല അവരെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തുകയുമില്ല ആരാണ് അവർ ഉമ്മയെ വെറുത്തിട്ട് ഉപ്പയെ വെറുത്തിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയും വിളിച്ചോണ്ട് ദൂരെ പോയി താമസിക്കുന്ന മക്കളെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടാണ് നീ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ മഹേശ്വര വൻസഭയിൽ നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ കാണുകയില്ല നിനക്ക് ആ റബ്ബിന്റെ തിരുമുഖം കാണാനും സാധ്യമല്ല 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഉമ്മയെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ നമ്മുടെ ഉപ്പയെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ അല്ലാഹ് എത്ര വലിയ മഹത്വത്തോടെ പറഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ കാര്യം എത്ര വലിയ മഹത്വ നാളെ ആഖിറത്തിൽ മഹശ്ശറിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹ് കാണാൻ താൽപര്യം കാണിക്കാത്തത് ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ച ഉപ്പയെ വേദനിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉപ്പ നിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടു വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ സ്വന്തം ജാഗയിൽ നിന്ന് അടിച്ച് നിന്നെ പുറത്താക്കിയാൽ പോലും പോലും ആ ഉമ്മാക്ക ഉപ്പാക്കെതിരെ ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞു പോകരുത് പറഞ്ഞു പോകരുത് പോകരുത് അത്രയ്ക്ക് മഹത്താണ് ഉമ്മാക്ക് അത്രയ്ക്ക് മഹത്താണ് ഉപ്പാക്ക് ആ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവൻ നാൾ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുകയേ വേണ്ട റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അവൻ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നാളെ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ വലിയ ശിക്ഷയാണ് അള്ളയെ കാണാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് വേറെന്താ മഹുവാഹും ജഹന്നം അവന്റെ സങ്കത നരകത്തിലാണ് അവന്റെ സങ്കത നരകത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാലിഹായ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഖബറിൽ അവന് ശാന്തിയാണ് പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ഖബറിന്റെ ഓരത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ സാഹിബോ ആ ഖബറാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആദ്യത്തെ വർഷം കടന്നു പോയപ്പോ ഖബറാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ ഖബറിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഖബറാളിയെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കബറിന്റെ ഓരത്തുകൂടെ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ കബറാളിയെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അള്ളാഹ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ കബറിന്റെ ഓരത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പോ ആ കബറാളി സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങുകയാണല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ്നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഫൗഹല്ലാഹു ഇലൈഹി അല്ലാഹു തആല വഹി കൊടുക്കുകയാണ് യാ റൂഹല്ലാ ഏ അല്ലാഹുവിന്റെ റൂഹേ ഇന്നഹു അദ്റ ഉദ്രിക ലഹു മലദുൻ സാലിഹുൻ ആ മാതാവിന് ആ സാ സഹോദരന് ഒരു സാലിഹായ സന്താനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്താനം വളർന്നു വലുതായി വലുതായി വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം യത്തീമായ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മകനായി മാറി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായി മാറി ഉദരി കവലതും സാലേഹൻ ആവായത്തീമാ അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായി യത്തീമായ മക്കൾക്ക് ഒരത്താണിയായി ജീവിച്ചു വളർന്നു വന്നപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ സേവിച്ച നന്മകൾ ചെയ്ത നല്ല മക്കളുടെ പേരിൽ ആ കബറാളിക്ക് ഞാൻ ശിക്ഷയിളവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഈ ഭൂമുഖത്തൊരു മകൻ വളർന്നു വലുതായി വന്നാൽ അവൻ നമസ്കാരമുള്ളവനായി വിവാദത്തുള്ളവനായി നാട്ടുകാർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവനായി മാറിയാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ട് കബറൽ കിടന്നാൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് കബറൽ കിടന്നാൽ അവർക്ക് ആ കബറിൽ സന്തോഷമിറക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന അനന്തര സ്വത്ത് അമൂല്യ സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സദ്വൃത്തനായ മകനാണ് മകളാണ് ആ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമസ്കരിച്ചു നോമ്പ് പിടിച്ച് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുരാ ചെയ്യുന്ന മക്കളാ ആ മക്കളാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സന്താനങ്ങൾ ആ മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സാലിഹായ മക്കളായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാലിഹായ മക്കളായി അള്ളാഹു നമ